ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఆయుర్వేద సంహిత ఈ కార్యక్రమానికి మీకందరికీ స్వాగతం ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రాచీన ఆయుర్వేద రహస్యాలని తెలుసుకోబోతున్నారు ఆకలింపు చేసుకొని ఆచరిస్తే ఈ అంశాలు మీ మొత్తం జీవితాన్ని అనూహ్యంగా మార్చేస్తాయి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పొందేలా చేస్తాయి కందిపప్పు గురించి కందిపప్పులో దాగున్న అద్భుతాల గురించి ఔషధ విలువల గురించి ఈ కార్యక్రమంలో మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం పప్పుతో పది ముద్దలు తింటే పులిసేందుకు బుగ్గిలోక అని సామెత అన్నంలోకి పప్పుంటే చాలు ఇక ఏ కూర లేకపోయినా పర్వాలేదు అని దీని భావం కొద్దిగా పైచం చేసేదే అయినప్పటికీ ఆ రోజుల్లోనే కాదు ఈ రోజుల్లో కూడా పప్పు లేపకతే ఎవ్వరికీ కూడా ముద్ద దిగదు అంటే అందులో ఎంత మాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఇక విందు భోజనాలు పప్పు లేకుండా జరగనే జరగవు మరి పప్పు లేని పెళ్లి ఉప్పు లేని కూర ఇలాంటి సామెతలు కూడా ఉన్నాయి కదా పెద్దలు ఊరికే అనలేదు వీటిని అలాగే పండక్కి పప్పన్నానికి ఎప్పటి నుంచో సంబంధం ఉండనే ఉంది వేమన కూడా పప్పు లేని కూడు పాడుకూడు అన్నాడు కూరల్లో ముందు మనకి వడ్డించేది మనం తినేందుకు ముందుగా అన్నంలో కలుపుకునేది ఏమిటి పప్పే చాలా రకాల పప్పు దినుసుల్లో మనం ఎక్కువగా వాడేది కందిపప్పు కొంతమంది పెసరపప్పు వాడతారు అలాగే చాలా కొద్దిమంది శనపప్పు వాడతారు వీటిని కూరగా వండుకుంటాం చాలా చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే కేసరి దాల్ మసూర్ దాల్ ఇలా వాడుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా చాలా అరుదుగా ఉలవల్ని అలసందల్ని పప్పు కూర కింద వాడుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ పప్పుల్ని కూర చారు సాంబారు ఇలాంటి వాటిని చేసుకునేందుకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు వీటిలో ఓం ప్రథమ ఏమిటి అంటే కందిపప్పే కూరగా వాడుకునేటటువంటి పప్పుల్లో కందిపప్పుదే అగ్రస్థానం భోజన ప్రియులు వేయించి పొట్టు ఒలిచిన కందిపప్పుతో ఉండేటువంటి ముద్దపప్పులో బాగా ధారాళంగా నెయ్యి కలుపుకొని మరీ తినేవాళ్ళని అలాగా కృత సూప సమన్వితమైనటువంటి భోజనం పైనే వాళ్లు ఎక్కువగా మక్కువ చూపేవాళ్లని మన ప్రాచీన సాహిత్యంలో చాలా ప్రస్తావనలున్నాయి సూప అనే సంస్కృత పదానికి సూప్ పప్పుచారు ఇలాంటి అర్థాలతో పాటు వండిన పల్చటి పప్పు అనే అర్థం కూడా ఉంది రకరకాల ఆకుకూరలు దోశ మామిడి టమాటో పేర స్వర ఇలాంటి కూరగాయల్ని కందిపప్పులో వేసి అనువుగా చేసేటటువంటి పప్పులు ఆకు కూరలతో కలిపి చేసేటటువంటి కందిపప్పు పొడి కూరలు సాంబారు తప్పడం వార్చిన పప్పు నీళ్లతో కాచుకునేటటువంటి చారు ఇవన్నీ మనందరికీ కూడా చాలా చాలా ఇష్టం వేయించిన కందిపప్పులో పెద్ద ఉల్లిపాయని దట్టించి చేసేటటువంటి రోటి పచ్చడి ఎవరికైనా సరే నోరూరుతుంది భోజనారంభంలో ఘుంగుమలాడేటువంటి కందిపొడిని తాజా నెయ్యితో కలుపుకొని తినేందుకు ఇష్టపడిన వాళ్లు మనలో ఎవరైనా ఉంటారా అలాగా తెలుగు వాళ్ల ఆహారాల్లో అగ్రగణ్యం అని చెప్పదగినటువంటి ఈ కంది గురించి దీని విశేషాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది పేరు గురించి కందిని సంస్కృతంలో ఆఢకి అని తువరి అని అంటారు తువరి అని ఎందుకంటారంటే తువరి అనేది ఒక మన్ను తువరి మన్ను అంటారు 
కాబట్టి ఈ తోవరి మన్నులో శ్రేష్టంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి తోవరి అని పేరు హిందీలో దీన్ని అర్హర్ అంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో తోవర్ అని కూడా అంటారు హిందీలో తమిళంలో ఆడగి అంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో తమిళంలో తోవరై అని కూడా అంటారు ఇక కన్నడం విషయానికి వస్తే తోగరి అంటారు మలయాళంలోనేమో తువర అని అంటారు మరాఠీలో తూర్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో కందిని రెడ్ గ్రామ్ అని పీజియన్ పి అని కాంగో పి అని అంటారు ఫ్యాబేసీ కుటుంబానికి చెందినటువంటి కంది మొక్క శాస్త్రీయ నామం ఖజానస్ ఖజాన్ మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కేజాన్ ఖజేనస్ అనే శబ్దాలు కంది స్థానిక పేరుకి లాటిన్ రూపాంతరాలు బహుశా ఇవి కజాన్ అనే కాంగోలీజ్ భాషా శబ్దం నుంచి ఏర్పడి ఉండొచ్చు కంది భారతదేశ మొక్కే అయి ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని నమ్ముతూ కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు దీన్ని ఖజానస్ ఇండికస్ అనే మరొక శాస్త్రీయ నామంతో కూడా పిలుస్తున్నారు కంది భారతదేశం అంతా కూడా సాగు చేయబడుతుంది నిటారుగా ఐదు నుంచి పది అడుగుల ఎత్తు వరకు పెరిగే కంది మొక్క కాండం చాలా కొమ్మల రెమ్మలుగా చీలి మెత్తటి నూగుతో కప్పబడి ఉంటుంది మనకి ఈ వ్యవసాయదారుల కుటుంబాల్లో అయితే ఇది అందరికీ అనుభవమే ఇది అందరూ చూసే ఉంటారు ప్రతి ఆకు కూడా బల్లె ఆకారంలో ఉండేటటువంటి మూడు మెత్తటి చిన్న ఆకులుగా చీలు ఉంటుంది ఆకుల అడుగు భాగంలో నూగు ఎక్కువగా ఉంటుంది దక్షిణ భారతదేశంలో తువర్ అని పిలిచేటటువంటి కంది మొక్క కాండం లేత చిగుళ్లకు పసుపచ్చటి పూలు ఉత్తులుగుత్తులుగా పూస్తూ ఉంటాయి ఈ కందికాయలు రెండు లేకపోతే మూడు అంగుళాల పడు ఉంటాయి గింజలున్న చోట పైపర ఉబ్బి ఉంటుంది గింజలు పసుపచ్చ ఎరుపు నలుపు గోధుమ రంగులలో చాలా రకరకాలుగా ఉంటాయి ఉత్తర భారతదేశంలో అర్హర్ పేరుతో పిలిచేటటువంటి కంది మొక్కలు మరికొంచెం పెద్దగా పెరుగుతాయి వాటి పూరేకులు పసుపు రంగులో ఉండి వాటిపైన రక్తవర్ణపు చారికలుంటాయి వాటి కాయలు కొంచెం పెద్దగా నూగుతో కప్పబడి ఉంటాయి దక్షిణాదిన సాగేటటువంటి తువర్ రకం కందిలో ప్రతి కాయలో కూడా మూడు గింజలుంటే ఉత్తర దేశంలో సాగేటటువంటి కందికాయలో నాలుగు గాని లేకపోతే ఐదు గాని గింజలుంటాయి మన ప్రాంతంలో ఎరుపురం కందులు ఎక్కువగా సాగు చేస్తూ ఉంటాం కేరళలోనేమో పసుపచ్చటి కందుల్ని ఎక్కువగా పండిస్తారు సరే మరి ఈ కంది అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే దీని పుట్టుపూర్వత్తరాలు ఏమిటి దీని కూడా మనం తెలుసుకోవటం అవసరం క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వందల సంవత్సరాల ప్రాచీన బౌద్ధ సాహిత్యంలో కందుల్ని ఆఢకి అని ప్రస్తావించడం జరిగింది క్రీస్తు పూర్వం వంద నుంచి క్రీస్తు శకం వంద సంవత్సరాల మధ్యకాలపు రచనగా భావిస్తున్న చరక సంహితలో చరకుడు కందుల్ని తువరిక అని పేర్కొన్నాడు అయితే క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల నుంచి క్రీస్తు శకం మూడు వందల సంవత్సరాల మధ్యకాలానికి సంబంధించింది అని చాలా మంది భావిస్తున్న ప్రాచీన తమిళ సంఘం సాహిత్యంలో మాత్రం కంది తాలూకు ప్రస్తావనే లేకపోవటం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేటటువంటి విషయం క్రీస్తు శకం పన్నెండవ శతాబ్దానికి చెందిన మధ్య భారతదేశపు మానసోల్లాస అనే గ్రంథం ఐదు పప్పు ధాన్యాలతో చేసే విదళపాక అనే ఒక వంటకాన్ని పేర్కొంది ఆ ఐదింటిలో వేయించిన కందిపప్పు అనేది ఒకటి పశ్చిమ సముద్ర తీర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి క్రిస్తు శకం పదిహేడు వందల ప్రాంతపు రచనగా భావిస్తున్న శివతత్వ రత్నాకర అనే గ్రంథం కృష్ణాడకి అంటే నల్ల కందులు అనే పప్పు ధాన్యాన్ని పేర్కొంది క్రీస్తు శకం పదహారు వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల వాడైనటువంటి గోవింద వైద్య అనే వైద్యుడు తన గ్రంథంలో కందిపప్పుతో కూరగాయలతో చేసేటటువంటి నేటి కాలపు సాంబార్ లాంటి వంటకాన్ని పేర్కొన్నాడు కంది కందుల కంది మళ్ళ ఇలాంటి మన తెలుగు వాళ్ళ ఇండ్ల పేర్లు 
కందికట్ల కందులపాడు ఇలాంటి మన ప్రాంతపు గ్రామాల పేర్లు కంది మొక్కకి మన తెలుగు నేలకి మధ్య ఉండేటటువంటి అనుబంధం అలాగే ప్రాచీనతని మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి అనేక కారణాల రీత్యా చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు కంది భారతదేశపు మొక్క అయి ఉండొచ్చు అని భావిస్తూ దానికి ఖజానస్ ఇండికస్ అనే శాస్త్రీయ నామాన్ని ధృవపరిచారు అయితే భారత ఉపఖండంలో ఎక్కడ కూడా కంది మొక్కకు మూలమైనటువంటి అటవీ మొక్క మనకి కనిపించదు ఎక్కడ చూసినా సాగులో ఉన్నటువంటి కంది రకాలే కనిపిస్తాయి మరోవైపు దక్షిణ ఖండపు తూర్పు తీరంలో ఉండేటటువంటి జాంజీవార్ టాంజానియా దేశాలు మరికొని పశ్చిమ ఆఫ్రికా తీర దేశాలైనటువంటి గినీ సెనేగల్ వరకు ఆఫ్రికా ఖండం అంతటా కూడా ఉండేటటువంటి అడవుల్లో కంది మొక్కలు బాగా విస్తారంగా కనిపిస్తున్నాయి అంతేకాదు క్రీస్తుపూర్వం రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల నాటి ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ సమాధుల్లో కూడా కందులు బయటపడ్డాయి కందికి ఆఫ్రికా దేశమైనటువంటి కాంగో పేరిట కాంగో పి అనే పేరుంటం కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం కాబట్టి ఈ కారణాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని కంది ఆఫ్రికా నుంచే మన దేశానికి వచ్చి ఉండొచ్చు అని శాస్త్రజ్ఞులు తేల్చారు మరి ఈ కందులు కందిపప్పు మన దేశానికి చెందినవే అని అనుకునే వాళ్ళ తాలూకు అభిప్రాయం ఏంటంటే వాటి మొట్టమొదటి జన్మస్థలం ఆఫ్రికా ఖండం అంటే ఇలాంటి వాళ్ళకి మన మనం ఇది మన దేశానికే చెందింది అని అనుకునే వాళ్ళకి అంతగా రుచించదు అందుకే కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు భారతదేశపు అడవుల్లో కనిపించే ఎటిలోసియా అనే అటవి మొక్కే కంది జాతికి మూలమని నమ్ముతూ కంది జన్మస్థలం భారతదేశమే అని ఇప్పటికీ కూడా ప్రతిపాదిస్తున్నారు అయితే వాళ్ళు ఈ సిద్ధాంతాన్ని మిగతా లోకం అంతా కూడా ఆమోదించడం లేదు ఏదేమైనా దీన్ని మనం ఇష్టంగా వాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది ప్రస్తుతానికి మన దేశానికి సంబంధించిందే అని మనం నమ్మి వాడుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా ఇష్టం పెరుగుతుంది సరే మరి దీనికి సంబంధించి కంది సాగు ఎలా చేస్తారు అనేది కూడా కొద్దిగా తెలుసుకోవాలి చాలా మంది ఏదో కందిని వాడుకునేటప్పుడు సౌర బజార్కి వెళ్లి కొనేసి వాడేసుకుంటూ ఉంటారు గాని దాన్ని సాగు చేసే విధానం కూడా తెలుసుకుంటే దానిపైన ఇంకా ఇష్ట ఇష్టం అనేది పెరుగుతుంది కంది బహువార్షిక మొక్క అయినప్పటికీ మొదటి సంవత్సరమే కాబ్ బాగుంటుంది రెండో సంవత్సరం మూడో సంవత్సరాల దిగుబడి ఆశాజనకంగా ఉండదు అంచేత మొదటి కాపు పూర్తి కాగానే కంది మొక్కల్ని మూళ్లతో సహా నరికేస్తారు ఇలాగా మనం కందిని ఏకవార్షికపు పంటగానే సాగు చేస్తున్నాం పొడి నేలల్లో కంది త్వరగా కాపుకొస్తుంది తడి నేలల్లో మాత్రం మొక్క బాగా పెరిగి కాపు ఆలస్యం అవుతుంది కందిని వేరుగాను మొక్కజొన్న గోధుమ మినుము పెసర ఇలాంటి పంటల్లో అంతర్ పంటగాను కూడా సాగు చేస్తారు పసుపు చిలకడ దుంప పంటలకి నీడనిచ్చే మొక్కలుగా కూడా కందిని సాగు చేస్తారు కర్రపెండలం సుబాబుల్ ఇలాంటి పంటలతో కలిపి సాగు చేస్తే కంది అధిక దిగుబడులిస్తుంది ప్రత్యేకించి పెసరతో కలిపి సాగు చేస్తే కంది దిగుబడులు పెరిగినట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కున్నారు ఒక పంట వరి వేసుకొని ఆ తర్వాత పెసరా కంది కలిపి సాగు చేస్తే దిగుబడులు బాగా పెరుగుతాయని కూడా పరిశోధనలో తేలింది మన దేశంలో ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు కంది సాగులో ముందున్నాయి కందిపప్పు వినియోగంలో తమిళనాడు ముందుంది దాదాపు ఈ రాష్ట్రాల అన్నిటి నుంచి కూడా తమిళనాడు కంది పప్పుని దిగుమతి చేసుకుంటుంది ఖరీఫ్ పంటగా కందిని సాధారణంగా జూన్ జులై నెలల్లో విత్తుకుంటే పంట ఫిబ్రవరి మార్చి నెలల్లో చేతికొస్తుంది రబీ పంటగా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెలల్లో విత్తుకుంటే మార్చ్ ఏప్రిల్ నెలల్లో పంట చేతికొస్తుంది వర్షాకాలంలో పండించిన కందులు వంటకి శ్రేష్టంగా ఉంటాయి అచ్చంగా కంది సాగుకి హెక్టార్కి పదమూడు నుంచి ఇరవై రెండు కేజీల విత్తనాలు అవసరం అవుతాయి విల్ట్ ఇలాంటి ఫంగల్ వ్యాధులు కంది పంటకి బాగా నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి 
ఈ వ్యాధికి ఈ వ్యాధిని తట్టుకునేటటువంటి టీ సెవెంటీన్ సి లెవెన్ మారుతి రకాలు కంది విత్తనాలనే సాక్కి వాడుకుంటాం అనేది మంచిది ఆకుమచ్చ తెగులు ఎర్రబొచ్చు గొంగళి పురుగులు అలాగే పాడ్ ఫ్లై బగ్స్ ఆరుద్ర పురుగులు అంటే బీటిల్స్ ఇతర చేడపేడల నుంచి సకాలంలో సస్యరక్షణ చర్యలు చేపడితే కంది దిగుబడుల్ని పెంచుకోవచ్చు పక్షులు ప్రత్యేకించి చిలకలు కంది పంటలకి పది శాతం వరకు నష్టం కలిగిస్తాయి దిష్టి బొమ్మలు గాలికి శబ్దం చేస్తూ తిరిగేటటువంటి రేకు పంఖాలు వీటిని అమర్చి గాని లేకపోతే ఉండేలు దీంతో రాళ్లు విసిరి గాని చిలకల్ని బెదరగొట్టగలిగితే దిగుబడిని పెంచుకోవచ్చు ఆధునిక సాగు పద్ధతులు సస్యరక్షణ చర్యలు చేపడితే కందుల దిగుబడి హెక్టార్కి రెండు నుంచి రెండున్నర టన్నులు వంట చెరుగ్గా వాడేటటువంటి కంది కట్టెలు ఐదారు టన్నుల వరకు లభిస్తాయి సరే ఇప్పుడు అతి ముఖ్యమైన విషయానికి వస్తున్నాం కందికి అనేక ప్రయోజనాలున్నాయి ఈ ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం కందిలో మాంసకృత్తులు పీచు పదార్థం పిండి పదార్థం ఫాస్ఫరస్ మెగ్నీషియం సోడియం పొటాషియం సల్ఫర్ అలాగే ఏ సి ఈ విటమిన్లు ఇవన్నీ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి కాబట్టి కందులు ఆహారపరంగా విలువైనవి తాజా కందికాయల్ని పచ్చిగానే లేకపోతే కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడకబెట్టుకొని చాలా మంది తింటారు కందిచాలల్లో నుంచి కోసుకొచ్చినటువంటి కందికాయల్ని ఉడకబెట్టుకొని ఆత్రంగా తినటం అనేది పల్లెటూళ్లలో మనం పిల్లల విషయంలో చూస్తూ ఉంటాం మన శరీరానికి ఎంతో అవసరమైన మాలిబ్డినం రాగి క్రోమియం మ్యాంగనీస్ ఇనుము జింకు కాల్షియం ఇలాంటి ధాతువులు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కందులు చాలా మంచి ఆహారం అందుకే కొంతమంది పచ్చి కందికాయలను ఓలిచి ఆ గింజల్ని కూరగా వండుకుంటూ ఉంటారు పప్పు మిల్లుల్లో కంది గింజల పైనటువంటి పొట్టును తీసేసి బీజ దళాలని రెండింటినీ వేరు చేసి కంది పప్పుగా మారుస్తారు గ్రామాల్లో రైతులు కందుల్ని తిరగళ్లలో ఆడించి పప్పుగా మారుస్తారు కందుల్ని పప్పుగా మార్చే ముందు నానబెట్టి ఆరబెట్టడం గాని లేకపోతే బీహార్లో లాగా దోరగా వేయించడం గాని చేస్తారు ఈ మధ్య కనుక్కున్న ఒక పద్దతి ప్రకారం కందుల్ని ఆరు శాతం సోడియం బైకార్బొనేట్ ద్రావణంలో అరగంట పాటు నానబెట్టి బాగా ఆరబెట్టిన తర్వాత మిల్లాడిస్తున్నారు ఇలా చేయటం కారణంగా కందుల నుంచి పప్పు దిగుబడి ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం వరకు ఉంటుందని తేలింది కందుల కంటే కందిపప్పు తేలిగ్గా జీర్ణం అవుతాయి అయితే కందిపప్పు ఎక్కువగా తింటే వాటితో ఉండేటటువంటి ఆలిగోసాకరైట్స్ ప్రత్యేకించి వెర్బస్కోజ్ కారణంగా కడుపు ఉబ్బరం అనేది వస్తుంది అయితే కందిపప్పుకి శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ను తగ్గించే గుణం ఉన్నట్లు పరిశోధనలు రుజువుపరిచాయి నల్లరేగడ్ నేలల్లో సున్నం ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి కారణంగా ఆ నేలల్లో పడినటువంటి కందులు శ్రేష్టమైనవి కింద మనం భావిస్తాం కందిపప్పు ఎక్కువగా తిన్నామనుకోండి నిద్రమంతు నిద్రమొత్తు అనేది ముంచుకొచ్చేస్తుంది ఆయుర్వేదంలో గర్భస్రావాన్ని ఇండ్యూస్ చేయడానికి వాడేటువంటి ఒక మందు తయారీలో కందుల్ని వాడతాం కంది మొక్క ఆకులు కాయల్ని పశువుల మేతగా అలాగే పంటలకి పచ్చి రొట్టగా ఉపయోగిస్తారు కంది నూర్చిన తర్వాత మిగిలేటటువంటి కంది మండల్ని బుట్టల తయారీకి ఇళ్లపై కప్పులకి వాడతారు కంది కట్టల్ని మోళ్లని కంది దుంపలు అని పిలిచే ఈ మొక్కల వేళ్లని వంట చెరుగ్గా ఉపయోగిస్తారు కంది మొక్కలు బాగా లోతుగా వేళ్లుకొని విస్తరిస్తాయి అందుచేత కాలువలు నదుల ప్రవాహాల కారణంగా మట్టి కోత కోసుకుపోకుండా నివారించేందుకు ఈ కాలవ కట్టలు నది గట్ల మీద కంది మొక్కలు పెంచుతారు కొన్ని రకాల లక్క పురుగులు కూడా కంది మొక్కల్ని ఆశ్రయించి పెరుగుతాయి అయితే ఆ లక్క అంతగా శ్రేష్టమైనది కాదు ఎండు కంది మండల్ని అట్టల తయారీకి వాడేటువంటి గుజ్జులో ఉపయోగిస్తారు కంది కాయల కంది గింజల పుట్టు పశువులకి మేతగా మంచి బలవర్ధకమైనవి కందిపొట్లో 
కొద్దిగా నూక కూడా కలిసి ఉంటే దాన్ని చుని అంటారు ఇది పాడి పశువులకి ఎంతో బలవర్ధకమైన ఆహారం పోత దశకు వచ్చే ముందే కంది మొక్కల్ని కోసి పచ్చి మేతగా వాడుకోవటం అనేది మంచిది కంది ఆకులు పూలు కాయలు గింజల్లో ఒక పశుపచ్చటి నూనె ఉంటుంది ఆకుల్లో విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కంది ఆకులు మూత్రం సాఫీగా బయటికి రావటానికి సహకరిస్తాయి విరేచనాన్ని కలగజేస్తాయి వాపుల్ని నొప్పుల్ని తగ్గిస్తాయి నోటిలో పుళ్ళు అలాగే ఇతర నోటి వ్యాధులకి పచ్చి కంది ఆకుల్ని నమ్మటం అనేది మనం ఈ సాంప్రదాయ వైద్యంలో చూస్తూ ఉంటాం సియార్రా అలాగే లియోన్ దేశంలో పొంగు వ్యాధికి కంది ఆకుల గుజ్జుని ఒంటిపైన రాస్తారు పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉండేటటువంటి బంకురా జిల్లాల్లో కామర్ల వ్యాధికి కంది ఆకుల్ని పప్పుతో నీటితో మెత్తగా నూరి ఆ పల్చటి ద్రవాన్ని రోగి చేత తాగిస్తారు కందిపప్పు కడుపులోపల ఉండేటువంటి క్రిముల్ని సంహరిస్తుంది జ్వరాల్ని హరిస్తుంది అలాగే కఫాన్ని బయటికి వచ్చేలా చేస్తుంది గుండె జబ్బులకి కందిపప్పు అనేది చక్కటి ఔషధం దగ్గు బ్రాంకైటిస్ ఇలాంటి వాటిని ఈ కంది తగ్గిస్తుంది కంది ఆకుల్ని గాని లేకపోతే నానబెట్టినటువంటి కందుల్ని గాని మెత్తగా నూరి బాలింతల రొమ్ముల మీద పట్టు వేస్తే పాలు సమృద్దిగా పడతాయి చూసారా కంది వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలున్నాయి ఇది కందికి సంబంధించి అద్భుతమైనటువంటి విశేషాల సమాహారం చూశారు కదా ఇది విషయం ఈ కార్యక్రమం మీకు ఉపయోగపడిందని ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తాను అలాగే ఇందులోని విషయాల మీద మీకు అవగాహన పెరిగిందని భావిస్తాను దీనిలోని విషయాలు నలుగురికి చేరేలాగా పది మందికి ఉపయోగపడేలా మీ వంతు సహాయం మీరు చేయండి మళ్ళీ ఇదే కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం డాక్టర్ చిరుమావిళ్ళ మురళి మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేదం రక్ష ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్ సార్డి స్టూడియోస్ రోడ్ ఆపోజిట్ స్టేట్ హోమ్ అమీర్పేట్ హైదరాబాద్ సెవెంటీ త్రీ ఫోర్ నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫో